。哦，你这个鱼就直接在这里捞啊？啊，对对对。我能上来吧？哎、呃，可以可以。啊，上来自己挑是吧？呃，你自己看到哪个品种的话，都选哪个品种。哦。这是嘉陵江是吧？哎、呃，那是嘉陵江。嘉陵江进补啊，你们就在外面进的鱼放在这里。哎、呃、哎哦，这是啥鱼啊？这是银银银鳕鱼。银鳕鱼啊？哎、呃、哦，哎，这鱼我们那边没有啊。这个多少钱一斤啊？那个六十八一斤。哦，那你们的泡椒鱼烧哪种鱼好吃嘞？嗯，都好吃，都是像那些草鱼啊、鲤鱼啊，嗯，还有银鳕鱼啊、青波啊那些啊，好，都挺好吃。我们两个人搞一条这个银鳕鱼哈。啊。啊这个是片成片片烧是吧？哎、呃，煮泡椒，我来这里特色，而且生的飞鱼。飞鱼？哎，我是生的飞鱼，我是飞鱼的哦。还有什么鱼啊？泡椒鱼，还有那个。这个给我吗？哎哎。还有啥鱼？还有黄辣丁啦。哦。瓜瓜、鲫鱼啊、炸鱼啊那些。黄辣丁多少钱一斤啊？黄辣丁一百二十八一斤。一百二十八。哎。呃，主要是卖生态捞，但是我这个鱼的话品质是还好点。哦，黄辣丁一百二十八一斤。生态鱼什么意思？就是水库里的。呃，那种水库的，微微湿掉的那种天然。哦，你们收回来，放在这个嘉陵江的水里头啊。哎，因为我来这里肯定要保持它那个新鲜噻。哎，哦，这个鱼好，这个鱼好。哎，要保持那个新鲜噻，客人觉得呃满意。他们叫黄辣丁啊，我们叫安子鱼啊。然后兄弟们，有没有钓鱼的兄弟们？这个在我们江浙。包括安徽、山东，这个叫啥鱼？这边叫白鳞鱼啊，白鳕鱼。呃，鳞鱼，我们叫鳞鳞鳕鱼。哦，鳞鳕鱼啊，做泡椒鱼的啊。哎呦，哇、哦，好。我这儿品种很多。好，就这些，放到一起吧。好，你看你还看不看不呢？我这儿很有这个品种。哎，可以啊。哎，能给我们看看最好了啊。啊你看嘛呢？我们这点，当地的那个花菇，花菇啊，哎，都像那种，看嘛，就是那种，那种。哦，花菇。我这个鱼都是那种，绝对是属于生态鱼，没有说饲料的，吃天然的那种。哦。纯天然。花菇鱼。就是。没见过啊。哎。哎，你这环境真的好。哎，可以，我都住了了二十四年了。这个拿上去称是吧？哎。好嘞。自己现挑鱼啊！啊！哎哎哎哎哎哎哎，过来了！黄辣丁一百二十八一斤，兄弟们，这个价格，我们等老板啊，等老板一会儿上去称称。你这地方难找？哎，我来这那儿最开始那儿，我主要是卖肥头壳。肥头壳，哎，哦，你看我都做了，我原先从一个在我养殖船上做一个两三座的一个船上做，做到现在发到现在那种规模。哦，好，我们尝尝，我们也是慕名而来。你看嘛，就是也斤重好重哈，除了那个我们那个网子好重，看嘛的，嗯嗯，哎，那四斤三两哈，除了网子六两，看嘛，几斤？这是他们三斤七两，好吧？三斤七两，哎，你看嘛，哎，反正我也看不懂，三斤七两。我们这都是卖那个，呃，回头去看安子有多少？哎，一斤六两，一斤六两，一百二十八一斤，一斤六两多少钱？哎、好像都二百出头了啊。银鳕鱼片成片，烧泡椒口味。昂子鱼整烧，烧麻辣口味。看一下，河川飞鱼泡椒鱼是怎么烧的？哦，用猪油啊。旁边就是嘉陵江啊。哦，这么多猪油，猪油烧化。泡椒，这是自己搞的是吧？哎，自己我自己那些菜都是自己泡的。泡姜，泡萝卜。
屏幕前的厨师朋友们啊，可以学起来了。青花椒，都是贵贝。我爷爷呢带都是跑船的，还有那个那个泡椒鱼，那个传承下来的。这个是泡菜，也要好，自己我自己个人泡的，也没添加任何，是添加剂好。鱼的品质也要好，或者是那种生态鱼，它那种肉食啊，肯定要品质的多，比那种饲养的鱼品质好得多。这个是麻辣料是吧？是黄辣的。麻辣料是炒好的，这是腌一下是吧？这个红辣丁还是很漂亮的啊。白酒，料酒，哇，确实新鲜啊。还要洗吗？可以冲哈，因为这个打了这个油盐，它一般就打三十五分钟，腌制。还要我跳舞。哇！还在跳啊！这边下姜好的鱼片。趁着烧鱼之后啊，带你们看一下，他们家养在嘉陵江边上那个老母鸡、老公鸡，哇，一线江景啊，这个环境真的是绝版，不要叫来又不吃你啊，老板又在这边捞鱼了啊，这个鸡多少钱一只啊？呃，两百多块钱，两百多块钱啊，他们家这个农家乐啊，价格我们先不讲，哇，这个环境真的是，看一线江景，嘎嘎地啊。泡椒鱼出锅，第一次吃银鳕鱼啊，一大盆，漂亮。再来把葱花，哎，葱花，本地的，为我们重庆的特产，那个鱼香。这边黄辣丁也出锅，这是我吃过的最贵的一盘黄辣丁啊，麻辣口味，嚯！兄弟们，这一顿怎么样？坐在嘉陵江边啊，吃着在嘉陵江里头洗过澡的银鳕鱼、昂刺鱼。这个银鳕鱼头一回吃啊，这是鱼骨啊，来个鱼片，泡椒口味，河川非遗。来尝尝，又要了一碗面啊，一会儿鱼汤盖面。哎，这个肉甜丝丝的啊，酸辣啊，酸、辣、麻，这是泡姜。今日消费还没讲啊，这个是二百五十二，这个是二百零四，然后老板送了好几个菜啊，腊肠猪头肉，这是叫麦巴麦子做的啊。哇、哦，这个汤还挺麻的啊。重庆这些菜哈是真的，让人停不下来啊。刺有点多，然后上面这个是鱼香菜啊，这边昂子鱼也撒了啊，来块昂子鱼肉，这算半个嘉陵江里的鱼啊。嘉陵江是进补的啊，但是这个。这有点像什么哈？就很多饭店卖的老公鸡，它很多鸡都是从外面拉过来的
，完了以后自己再圈养啊，就是这么一个道理吧啊。哎呀，家里家里都不能捕鱼啊，这个是红线啊，这是仅次于我们上次在成都吃的天价肥肠以来最贵的一餐，来点鱼汤。肯定够味啊！这让我想起来乐山吃的鳝丝面了啊！哦，好吃好吃啊，好吃好吃！这里从重庆过来是七十公里，顺着嘉陵江往下游就是重庆渝中啊。然后这碗是鱼汤啊，鱼骨炖的鱼汤啊。哎，老板知道我喜欢吃猪头肉吗？哎，腊肠也好吃啊！今天又飘了啊，消费有点高啊。再来一条昂子鱼，我是比较喜欢吃昂子鱼的啊。哎呀，它这个肉很细腻啊，它这叫河川临江鱼。河川非遗啊，真是美景、美食。今天我们在合肥四湾菜场啊。哦，我就住这里，还、哦、要是有名的几十年了，好吃是吧？对，是不是金岛？哎呀，得买到带到上海。厚的金岛一点。带到上海。对，得煮饭再带到上海去。嗯，肉厚的还是肉薄的？搞一般肉厚，一般肉薄吧。好，行。多少钱？哎，一斤一百一。你看，又来一锅啊！哎呀，又来一盆，就一直从后面朝里面续是吧？对。我们卖完少一点就往下续。哦，少一点就来一点啊。少一点就续上一点。五香腊肠。说完了。现在一天能几桶这个？嗯，三桶。三桶啊？这桶有多少斤呢？一百多斤，一百多斤啊，那就三桶三百多斤熟腊肠。对，那生的得一千多斤。生的得，怪这个量不得了哈。生的一千斤，那你们后场不在这儿哈？后场不在。哦，洗肥肠要不少人吧？呃，洗的工人要多一点。啊、嗯，主要就是清洗。大概多少人能洗个一千斤肠子嘞？哦，我们家现在是六个工人洗一整天。六个工人洗一整天。三十七人。合肥四湾菜场的肥肠，怪这个厉害，是我自己自创的，就是怎么烧法啊，我的配料。你干这个肥肠干多少年嘞？我干了总共在经理大概有二十七八年，快三十年了。哦，二十二岁就开始干。哦，那今年五十几啊？我今年五十一了。五十一啊。今年是一百一，一百一啊！现在今年是才贵啊！哦，那我们问一下专家啊，到底这个肥肠啊，三斤能不能出一斤来啊？肯定烧不好，烧不好。那你也不一定，他是、啊、现在大肠，他一般的都出到土菜场，他出来他不是打水吗？啊啊！你要是打水，他四斤都烧不了一斤。如果要真正干的话，哦、三斤要不到，他也能烧一斤。如果要是很干的情况下，啊，这两斤七八两到三斤多也烧一斤。不来个大肠头，关键他现在大肠他是。它打水呀、啊，就源头就控制不了。对，它源头你控制不了，那不打水，要是打水的情况下，你四五斤都烧不了一斤。长头，一百亿斤是吧？对。我们挑一点。好的，可以自行购买。啊，可以自己挑选啊，自己挑选啊。我看刚才都在自己挑，你看这个长头，最好吃的。我挑点长头，这个是不是长头啊？也是一种啊。这盒大概多少钱呢？一百块钱啊，来帮我称一下。四湾肥肠，帮我称一下这个啊。好的好的。还要浇点卤子是吧？啊，这可以不加的啊，得九十五块钱。九十五，帮我切一下啊。嗯，好的。基本上靠抢的肥肠哈。嗯。这一盒就得九十多块钱。一百多啊。我就把配料配的好好的，放在那放人家手里。就你烧才能吃，只有我一个人才才能烧出来。那得全年无休了啊！没办法，这真的是太累了，你知道吗？我就把配料配的好好的
，放在锅里就人家看着，人家说不好。人、哦、家来学也学，学不好就听话。我这样和你说，就像那个一个一个老师画画一样，你老师画画和一幅画呢，可能值几千几千万，那个学生呢，这为什么就不值钱呢？他这就是扫地的时候说时间长了，他一种灵感，知道吗？还带学生啊？带学生他也学不会，这不容易学会的。那带不带来？我一般都不带的，从来不带。老板天天就在店门口转悠转悠。不是，我刚刚来有事情要。他从来不来，从来不来，从来不来啊！嗯。啊，我今天是想总导演，那里看到演员，那里今天破例了啊！从来不来，我正好这到这来有事情。好，一百一。一百一啊，没有卖九十二亿。两百肥肠的啊，一般中老年人好像比较多一点。这个肥肠你们经常来买？对，是的。嗯，属于这个这个菜场里最好生意最好的了啊。是的，是的。嗯，四碗，好，这叫四碗菜场。好多年了，对。哎、嗯、哎，这这这这这这装两个，这装两个。一买一盒，一盒一百多。你好，吃饭好，吃饭一我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，还可以。我上回买的，过年过节的时候，我说不把人家吃的，吃的你怎么能吃的？直接拿就走。就这么来的钱，就是就这么给我带着这么多，就这么跑，人地长得好的不欠就这么多。那你说，都你一个人撸，过年一千多斤，你能撸得过来？我跟我儿子两个撸嘛，他打打我打这么多。哦。撸能撸得成？那关键这东西关键就是洗麻烦，那个很大的，一斤三的，一锅就能烧三百五十斤。你说一千多斤，三锅不就烧得了吗？三锅。过年能卖一天能卖十万块钱啊！<笑>一千斤啊！反正差不多，十万不差不多吧，一一百万一斤，我说吧。差不多，差不多。十万块。你这堪比一家上市公司，<笑>就你这几平方啊。利润很小的，你不要看卖一百一。那一人一块钱一斤，一斤能赚你多少钱？一斤他最少那个，假如个熟的二十块钱肯定赚，因为他这东西不赚二十块钱他搞不来的，人动现在太贵了。对，要人工。你搞别的东西，我说实在话，赚个三块两块我都能干。对对对。搞大厂，你这个利润已经不赚个十五块到二十块没人干的，因为他工人工资太贵了。现在他主要的问题不就是工人工资太贵了吗？是是。这个洗的话，他一天一个工人他洗不了多少啊。嗯。基本上搞非常出名的都认识的呀。那肯定，他肯定认识我。我的东西，我的老祖师，我肯定是认识我。这全国非常祖师爷。可以这样说。你只要能做得好的，基本上都认识我。在全国各地，照这种大厂，是我们那个祖传家里不是搞卤菜的吗？我会卤菜之乡。造菜，我跟你说，你必须要自己要好吃、会吃，你才能创造这个灵感。浇的这是什么？香料。碎的香料啊。嗯，碎的香料。我搞一斤。好。我要我要东西拌一拌，那个量一下。好，我给你选。薄一点呢，厚一点好，厚一点好，就就搞那两个。好的好的。这个薄的好，厚的好，我也不喜欢吃。年轻人吃厚一点的好吃，可以自己选，我帮你选也行。那这个肠好，这个厚。对，这样的厚。嗯。这家是。安徽合肥农贸市场里的卤肥肠啊，我们就直接在后场尝一下了。你看，这个是肠头，它这个油你看处理的很干净，是不是？来尝一下。嗯，哇，还是肠头好吃。里头这个内壁这个肉相当的脆，一点点异味都没有。它这个卤卤的啊，要比我们南京最出名的家的稍微口味要重一点。毕竟安徽要口味要稍微重一点，是啊，从此留下。微信收款六十三元。一天要卤三百斤，过年能赚一千斤，非常那个生意确实有点羡慕啊！哈哈哎，一百亿一斤，我再来吃一个，确实忍不住再吃第二个。嗯，对。没有异味，就是很香。它那个五香味确实很重啊。老板是安徽无为人啊，无为做卤菜，确实相当的牛。而且老板讲，他是
，全国肥肠的祖师爷，基本上全国肥肠好吃的都跟他有渊源，好吃的都跟他有有联系啊，这个不服不行啊。再来看一下位置，思湾菜场，老字号思湾大肠，东北锅包肉，师傅你这怎么卖锅包肉？十九一份，十九啊！给我们来一份尝尝。这个是什么？土豆粉。土豆粉啊！这个做法还是东北老式的做法。对呀、啊，我们给给东北都有名这道菜。搁、嗯、我们家那家东北，我开饭店开十多年都排队呢，也别说搁这块了。您做这个做多少年了？做这个现在整了二十多年了。原先也是开饭店啊，开十二年。人家吃这个地道的还比较少，找不着，这家、啊、天天排队都是啥的？这是刚下去，对，往后点都是那那那个绷住那油。这个最多一天能卖多少肉？多少斤？一百来份儿。百来份，十九一份，这个不贵啊。对呀、啊，我就来这家、啊、就是也是为了直播嘛，啊，为了想想给他们做这真实的东西。啊，这个加上这个土豆粉，然后再炸，是不是？炸炸还得炸，得得炸两遍呢。十九块钱这个肉还是新鲜肉啊？这个这是嘛里脊嘛？里脊肉啊？对呀、啊。这有几斤啊？那些那些二十多斤。这刚下去嘛，下去一半去。我们要卖百来份，用里脊肉得用多少？百多份，完了拿了四十多斤肉啊，三十多斤。这个肉这么贵，现在卖才卖十几。这个是里脊肉，十九块钱能放几两啊？嗯天哪，了不到四两，三两多，十块钱肉，三两多。这哈尔滨的名菜，土豆粉都跟我们家的东北运来的，这边都没有。材料不一样，它做不好是吧？对呀、啊。你要说咱们做不好，四个月都搁这干四个月，天天排队，价格确实不对。你这一锅一份成本就上去了，一锅一份白做，一份两份都白做，这一锅五份还行呢。我要的是我要的是人气。刚才这个是什么？那是糖。啊，就好了。好的。哎，这么快。相当的快了啊，主要是靠炸是吧？对呀、啊，火豆、火豆汁儿啊，奶羊豆最主要，淀粉都主要。这个什么是啊？那是汁儿，就是脑袋糖彩的汁儿，就是这儿呢，这不倒呢吗？哦，就这个啊，这是叫汁儿呢吗？你看这一一份十九块钱，这个实惠实惠实惠。南京还有比你更便宜的吧？嗯，那我就不知道了。那他他不知道啥叫锅包肉啊？南京他没有做过锅包肉的。东北有比这个便宜的吧？东北，东北，东北夜市也有，但是有的是啥的？不是全全是里脊肉。哦。现在里脊肉都是啥的？三十来块钱一斤，谁敢卖呀、啊？这个买三十多块钱一斤。嗯，对呀、啊。好、哦，上小秤称的啊。每每个都一样啊。哦。这是东北的做东西是吧？十九块钱不得亏本啊。亏不了，我不就为了为了直播吗？不过也赚不了多少啊！要粉丝嘛，这就是让给粉丝发福利。搁那干四个月都都知道锅包肉好。这玩意儿淀粉得整匀乎都。这道菜不是啥，这道菜是东北的一级厨师的菜，不是谁都能做做明白这道菜。我刚开始时候呢，就搁酒店干的。哦。九几年我就搁酒店呢。那时候，那时候咱们就一级厨师嘛，就这道菜就一级厨师的菜。您、哦、是一级厨师啊？现在不行，那以前一级厨师，这锅包肉就一级厨师。这一块的还干不来这个啊？所有的菜都好做，东北就这一道菜是最难做的，所有的菜都都好做，这锅包肉最难最难学。
。炸的正常是两面的。两面啊。得炸出那啥了，酥劲儿似的那功夫呢。对呀、啊，这配料调调的这个糖水啊，糖汁儿，糖汁儿，嗯，这是一一技术，不是咋、啊、说谁都能调住这个的，哦，这是大锅做出来的，一做做出了一大锅，它不像小锅，小锅做还好做点，大锅做难做。有配方吗？这个？当然有了，那这没有没有配方，东北人都会做这道菜了。这是咋的？都是都是自己学的经验。你看，一天排那么多人，天天都是，天天说咱们心态都稳定。要是要是没有那啥那一些两下子啥的，人一多你都得慌，做不出来的。南方人对这个一看不了解。对，现在都行了，三个多月都知道锅包肉了。就这一片子人。对啊，我这搁这市场，谁不认识我？再一提说锅包肉，锅认识锅包肉不认识我。因为说东北锅包肉搁哪，他们告诉你就能搁哪。你看这肉嘛，以前是上家一大盒子，现在就剩这一点了嘛。第一遍是把肉炸熟，第二遍是炸出口感，是吧？对。该大火时候就大火，该小火时候就得小火。你看下锅时候那时候就得小火，你要是大火了，到时候就糊。现在你看就差这两块，就是这两块没炸好。然后就得等着他，颠勺也是，颠勺只能颠出三个，再多了，然后这要是哪个做不出来了，就得孬了，这是。颠三下就好了。对呀、啊，颠、嗯、大勺就是三下，那只能单不能双，双就白颠。颠、啊、四下口感就不一样了吧？那不一样，那差那火头差那啥的，四下就不酥了是吧？对呀、啊，不是颠多就好的事。我们在南京夜市吃到的地道的哈尔滨厨师做的老式锅包肉，里脊肉炸的。哎呀，我们只能蹲着吃了啊！他那边板凳太高了。老式锅包肉，锅包肉真的没有研究，我也没怎么吃过这个东西。嗯，里脊肉，说是假的，三十多块钱的里脊肉。嗯，怪这个甜甜的味道好。里脊肉，裹上那个土豆淀粉，是不是假？是从东北带来的土豆淀粉。嗯。啊、哦，这个甜甜的滋味还蛮好的。十九块钱，十九块钱能吃到什么？十九块钱一杯奶茶。你看，满满的一盒肉。再给我们打包一把啊！好嘞，正常时候都排队这点。我理解，最好猪身是最好的肉啊。搞这么这么多啊？对呀、啊，那你这这么老远来了，吃一份打一份，不多给你整点？感谢感谢啊！啊没事。江宁锅包肉，吃一份，打包一份。